இதுவும் அதிர வைக்கும் ஒரு யூடியூப் சேனல் பேரை சொன்னாலே சும்மா அதிரும் கொஞ்சம் ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இந்த என்னங்க மதுரை இல்லை அது கொஞ்சம் டைம் இருக்குது இது மதுரை இல்லை இது வேறு டிஸ்ட்ரிக்டு இது கோயம்புத்தூர் கெஸ் பண்ணுங்க யாருன்னு பேரை கேட்டவுடனே சும்மா அதிருது நக்கலைட்ஸ் We will have an AV on Nakalites. கோயம்புத்தூர் என்றாலே கும்பு என்பதை மாற்றி தங்கள் படைப்புகளில் குறும்பு தெரிந்தாலும் உள்ளே தரமான விஷயங்களையும் அறிவுபூர்ணமான படைப்புகளையும் தந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த நக்கலைட்ஸ் சேனல் கனவு அதோடு கூடிய தேடல் சேர்ந்ததுதான் இந்த படைப்பிற்கான காரணம் கனவு கண்டவரான திரு ராஜேஸ்வர் தேடலோடு இருந்து கொண்டிருந்த திரு பிரசன்னா இவர்கள் இருவரும் விதைத்த விதைதான் இந்த நக்கலைட்ஸ் எனும் ஒரு அற்புதமான யூடியூப் சேனல் பொதுவாக கலை படைப்புகளின் வெற்றி என்பது பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தால் மட்டுமே அது வெற்றியாக கருதப்படும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஆனந்த விகடன் இவர்களுக்கு தமிழகத்தின் தலை சிறந்த இளைஞர்கள் என்ற விருதை வழங்கி கௌரவப்படுத்தியது மதுரை டிஜிட்டல் பெஸ்டிவல் நக்கலைட் ஸ்டீமை வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பேசலாம் இல்லை ஓகே ஆக்சுவலி என்னென்னா காலையில் ஒரு டோனில் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ மத்தியானம் வேற ஒரு டோனில் ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா காலையில் ரொம்ப அதிகமாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் இருந்தது இப்போ மத்தியானம் பேசுகிறவங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஃப்ரீக்காக இருக்குது சம்பாதிக்கணுங்கிறத பெருசாக கவலை இல்லை ஒரு பெரிய லட்சியத்தோடு வரல ஃப்யூச்சர் பற்றி ஐடியா இல்லை ஸோ இப்படி இருக்குது இதில் எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிற பட்டிமன்றம் நடத்துறதுக்கு நான் வரல ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கான ஒவ்வொரு தீர்மானம் இருக்குது நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது அவங்க அவங்களுக்கு அது சரி இதில் எதுவுமே பொதுவானது இல்லை இப்படி தான் எல்லோரும் இருக்கணுங்கிறது எல்லோரும் பொறுப்பாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லோரும் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நாங்கள் ஒரு வழி தேர்ந்தெடுத்தது என்ன அப்படின்னா பொறுப்பாக இருக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டது இப்போ மூணு விஷயம் ஒரு யூடியூபராக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மூணு விஷயம் என்னென்னா முதல்ல ஒரு இல்யூஷன் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு மாய இருக்குது யூடியூப் சேனல் தொடங்குறவங்களுக்கு சேனலுங்கிறது பல வகையாக இருக்குது இப்போ வில்லேஜ் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இல்லைனா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வெறும் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி பாப் சாங்ஸ் மாதிரி ஷூட் பண்ணி அந்த சாங்ஸை யூடியூப்பில் போகிறவங்க இருக்காங்க எங்களை மாதிரியான என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஸோ இதில் ஓ வேறு வேறு வகை இருக்குது நான் குறிப்பாக இதில் எந்த வகை இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய அனுபவத்திலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா புதுசாக வர்ற நிறையா பேருக்கு நிறைய இல்யூஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்க பேஷனை அவங்களோட டேலண்ட்டாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது அந்த ஆசையே தன்னுடைய திறமையாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை உங்களோட ஆசை வேறு உங்களோட திறமை வேறு ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக இதை ஆசைப்பட்டுட்ருக்கேன் சார் ரொம்ப நாளாக எனக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க பத்து வருஷமாக நான் நடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ண நடிக்கணும் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட அவங்க ஆக்டிங் கிளாஸுக்கு போனதே கிடையாது அவங்க நியாயமாக எங்கே எஃபர்ட் போட்டிருக்கணுமோ அங்கே எஃபர்ட் போடுறதே கிடையாது அவங்களோட ஆசையே அவங்களுடைய திறமையாகவும் அவங்களுடைய உழைப்பாகவும் அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துக்கு சரியான உயரத்துக்கு அவங்க வர வேண்டிய ட்ராவலுங்கிறது ரொம்ப நீளமாக போயிட்டே இருக்குது மூணு வருஷத்தில் நடக்க வேண்டிய விஷயம் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆகுது ஏன்னா அங்கே ஒரு மெத்தடான அப்ரோச் இல்லை மனசு எப்படி சொல்லுதோ அப்படி போகிறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நியாயத்தை சொல்லிக்கிறது உலகத்தில் இப்படி தான் இருக்கணுமா நான் தனித்துவமாக இருக்கிறேன் தனித்துவங்கிறது அது கிடையாது நம்ம சோம்பேறித்தனத்துக்கு தனித்துவம்னு பேர் வைக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இது போல தான் நம்முடைய புகழை அறிவாக நினச்சிக்கிறது ஏன்னா மீடியாவில் புகழ் கிடைக்கிறதுக்கும் நம்ம அறிவாக புத்திசாலியாக இருக்கிறதும் ரெண்டு வேறு வேறு விஷயம் 
புகழை வந்து அறிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் ரெண்டாவது படம் நடிக்க வந்தவங்களாம் பஞ்சு டைலாக் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் ஏன்னா அவர் உலகத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு ஏதோ வச்சுருக்காராம் ஏன்னா பாப்புலாரிட்டியே ஆமாம் அறிவுங்கிறது வேறு விஷயம் அது நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க இந்த மீடியாவுக்கு வெளியே இருக்காங்க அதுக்காக அவங்களுடைய லைஃப்பையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிறாங்க சிந்திக்கிறாங்க ஆய்வு செய்கிறாங்க மக்களோட வேறு விதமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை ஒரு ரெண்டு ஷூட்டிங் வந்து மூஞ்சிய ஸ்க்ரீனில் காமிச்ச ஒருத்தருக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து ஹி டசன்ட் டிசர்வ் தட் அவரோட பாப்புலாரிட்டி ஓகே ரைட் ஆனால் அவர் புத்திசாலி இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மித் இங்கே இருக்குது இந்த மித் இந்த இந்த தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறத முதல்ல நிறுத்திட்டு ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூபராக நம்ம ஆக போகிறோம் யூடியூப்பில் ஒரு சேனல் தொடங்க போகிறோன்னா அது என்ன ஏதுன்னே தெரியாமல் ஒரு சேனலில் தொடங்கிடுது தொடங்கினதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறது என்ன பண்ணலாம் அடுத்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அது நம்மளுக்கு நிறைய பேர் பேங்க் லோன் வாங்கிட்டு தான் என்ன தொழில் தொடங்குறதுன்னே யோசிப்பான் அவன் தொழில் தொடங்குறதுக்குள்ளே வாங்கின லோன் பணம் வந்து தீந்து போயிடும் திரும்ப வட்டிக்கு வாங்கி தொ தொழில் தொடங்குவோம் ஸோ திரும்ப பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு விஷயம் ச சைக்கிள் அது திரும்ப திரும்ப உங்களை பிரச்சனையிலேயே கொண்டு போய் தள்ளும் வீடியோ தொ சேனலை தொடங்கிட்டு ரெண்டாவது கண்டென்ட் மூணாவது கண்டென்ட் நாலாவது கண்டென்ட்டில் சரக்கு தீந்து போய் அஞ்சாவது கண்டென்ட்டுக்கு எப்படியெல்லாம் அலைஞ்சிருக்காங்க அப்புறம் அடுத்தவன் வீடியோ பார்த்து டெம்ப்ளேட் எடுத்து இவன் போடுவான் இப்படி தான் எல்லா வீடியோஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு இது தள்ளப்படுது ஸோ என்னோட பெஸ்ட் நான் ஒரு நண்பராக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறது என்னென்னா ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அதை பற்றி நீங்கள் இன்ன அண்ட் அவுட் நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய போகிற விஷயத்தின் மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸிலிருந்து நீங்கள் சொல்லும்போது ஆடியன்ஸை அது அப்படி பிக்கப் பண்ணும் இந்த கான்ஃபிடென்ஸே இல்லாமல் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறவனோட வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் அவனுக்கே அதை பற்றி எதுவும் தெரில அப்படிங்கிறது அது அவ்வளோ அப்பட்டமாக வீடியோவில் தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு ரொம்ப பொறுமை அவச ஒரு சேனல் தொடங்கிறதுக்கு அவசரப்படுறத விட அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப அவசரப்படுங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு சேனலை தொடங்குங்க அந்த சேனல் எப்படி ரன் ஆகுது ஆடியன்ஸ் எப்படி ஒரு சேனலை பார்க்குறாங்க எதை விரும்புகிறாங்க நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாமே அவர் செய்கிறாரு இவர் செய்கிறாருன்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம ஒன்று செஞ்சோன்னா அது விளங்கவே விளங்காது நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் ஸோ இது ரெண்டாவது விஷயம் ஏன்னா மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் இருக்குல்ல அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பிள ஒரு ஒரு பிளண்டான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் என்ன பண்ணுன்னா பத்து ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு சமாது ஓகே பத்து தடவை தோற்றிங்கன்னா பதினாறு தடவை ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னா நம்மளால் அதை ஃபார்முலாவை மாற்றிடுவோம் ஓ பத்து தடவை நம்ம தோற்றுட்டோன்னா பதினாறாவது தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக வெற்றி நம்ம கிட்டே வந்துடுவோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இப்படி நம்மால் நம்மால் எதை கொடுத்தாலும் அதை ஃபார்முலாவாக மாற்றிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது அந்த பத்து தோல்வியிலிருந்து எவன் என்ன லெசன் கற்றுக்கிறான் கற்றுக்கிட்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணான் அப்படிங்கிறத அவனை வெற்றிக்கு கூட்டிகிட்டு போகுமே ஒழிய பத்து தடவை தோற்றாலே பதினோராவது தடவை வெற்றிலாம் வந்துடாது அப்படியெல்லாம் வந்தால் எல்லோரும் பத்து தடவை தோற்றுருவோம் எல்லோரும் பத்து தடவை தோற்றுட்டு பதினோராவது தடவை வெற்றி வாகையை சூடிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் லைஃப் இஸ் நாட் தட் அந்த அளவுக்கு சுலபமான விஷயம் இல்லை இது ரெண்டாவது ஸோ மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுங்கிறது வெறும் மோட்டிவேஷனுக்காகவே கேட்காம அதுக்குள்ளே எல்லாமே ஒளிஞ்சிருக்கிற ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்துக்காக ரொம்ப மெத்தடாக உழைக்கிறது மெத்தட் இல்லாமல் உழைக்கிறது வந்து புத்திசாலித்தனம் கிடையாது மெத்தடோடு உழைக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் மூணாவது விஷயம் உங்களோட யூனிக்னஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரே விஷயத்த தான் எல்லாருமே செய்கிறோம் என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோஸ் தான் செய்கிறோம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேறுபடுறீங்க மற்றவங்க கிட்ட இருந்து அப்படிங்கிறது நக்கலைட்ஸ் என்ன செஞ்சோன்னா முதல்ல நாங்கள் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் வீடியோஸ் போட்டோம் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் வீடியோஸில் நாங்கள் வந்தபோது எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஸ்மைல் சட்டை எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தவங்க ஸ்மைல் சட்டையும் டெம்பிள் மங்கீஸும் அவங்க எங்களோட சீனியர்ஸ் அவங்கள பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆனோம் அவங்கள பார்த்து நாங்கள் இன்ஸ்பைர் ஆன டைமில் ஒரு யூடியூப் சேனல் தொடங்க போகிறோங்கிற ஐடியா
எங்கள் கிட்டே இருந்த பலவீனங்களை பலமாக மாற்றிக்கிட்டோம் எங்கள் கிட்டே ஒரு ஸ்டுடியோ ஹையர் பண்ணுறதுக்கான காசு இல்லை முதல் ஒரு வருஷம் எங்களுடைய முதல் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா செலவில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோ எங்கிட்ட பணம் கிடையாது டீயும் சால்ட் பிஸ்கெட்டும் தான் எங்களுக்கு பல நாள் லஞ்சாக இருந்திருக்குது ஆனால் அந்த ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குல்ல இப்போ எங்களுக்கு ஸ்டுடியோ கிடைக்காததுனால எல்லாமே அவுட் டோரில் போகணும் நாங்கள் அவுட் டோரில் போனதே எங்களோட ஒரு தனித்தன்மையாக மாறிச்சு பெரும்பாலான யூடியூப் சேனல் ஸ்டுடியோக்குள்ளே இருக்கும்போது முழுக்க முழுக்க எல்லா வீடியோ அவுட் டோர்லேயே பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதில் நிறைய குறைகள் இருந்தது டெக்னிக்கல் குறைகள் ஃபால்ட் எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நீ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எவ்வளோ குவாலிட் குவாலிட்டி இன் த சென்ஸ் ஐடியாவில் நான் சொல்கிறேன் நீ உன்னோட கண்டென்ட்டை நீ போட்டு பண்ண பண்ணனா இந்த டெக்னிக்கலாக நீங்கள் லேக் பண்ணுற விஷயத்தை ஜனங்க மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க தே இல் அக்செப்ட் அது எங்களுக்கு நடந்துச்சு ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடச்சிது எங்களோட இது இவன் இந்த பசங்கிட்ட இவ்வளோ தாப்பா இருக்கு அவங்கள ரொம்பலாம் அவங்க கிட்ட ஹாலிவுட் தரமெல்லாம் எதிர்பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு ஏன்னா மக்கள் புத்திசாலி அப்படி தான் முடிவு பண்ணி எங்களை அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் அப்படி வந்தோம் எங்களோட லாங்குவேஜை அந்த தமிழை எடுத்துக்கிட்டோம் அது ரொம்ப லோக்கலாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் கொங்கு தமிழில் பேசுனீங்கன்னா எப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் உங்களை ரசிப்பாங்க அது கோயம்புத்தூர்காரங்க மட்டும்தான் ரசிப்பாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை பேன் தமிழ்நாடு பார்க்குறாங்க இப்போ கேரளா ஆந்திராலேயும் எங்கள் வீடியோஸை பார்க்குறாங்க கமெண்ட்ஸ் வழியாக நாங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா நம்முடைய எல்லா ரீஜன் ரீஜனல்னஸ் இருக்குல்ல வட்டார தன்மை இதை வந்து தொடர்ந்து நம்ம விட்டுகிட்டே இருக்கோம் இழந்துகிட்டே இருக்கோம் எதுக்குன்னா இந்த மார்க்கெட் சொல்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஃப்ளாட்டாக ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் நீ பண்ணு எல்லாருக்கும் அக்செப்டபுளாக ஒன்று பண்ணு அப்படியெல்லாம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோக்கலாக போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகிடுவீங்க எஸ் ஏன்னா சர்வதேச அளவில் பாராட்டப்பட்டிருக்கிற எல்லா தலை சிறந்த படங்களும் ரொம்ப ரொம்ப லோக்கலான ஒரு 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 ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாக்குள்ள பிளேஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஈரான் படங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க பாலிஷ் படங்கள் எடுத்துங்க அது என்ன ப ஃப்ரெஞ்சு எதுவான ரொம்ப ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும் அது அவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னலாக ரசிக்கப்படும் ஸோ அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நான் எங்கள் நாங்கள் உண்மையாகவே ஒரு 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 இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனது என்னென்னா இப்போ மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிற ஒரு சேனல் வந்து எங்களுக்கு உண்மையாக சந்தோஷமாக இருக்குது அது கேட்கும்போது அது மதுரை பேஸ்டாக இருக்கணும் மதுரையோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும் கோயம்புத்தூர் காரணுக்கு எப்படி அது கிடைக்கும் இவங்க செஞ்சால் தான் அது கிடைக்கும் அது மாதிரி ஒரு சேலத்தில் இருந்து ஒரு திருப்பூர்காரன் ஒரு தூத்துக்குடிக்காரன் இப்படி சேனல் தொடங்கினான்னா கமகமான் இருக்கும் யூடியூப்பே இல்லையா ஒரே தமிழ் தானே கேட்குறோம் நமக்கு ஒரு பன்னெண்டு தமிழ் கிடைக்கும்ல பன்னெண்டு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும்ல பன்னெண்டு கலர் கிடைக்கும்ல அது எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் வைப்ரண்ட்டாக இருக்காது அது வேணும் திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் பார்ப்பாங்களா எல்லாரும் பார்ப்பாங்களான்னு வட்டாரத்தன்மை இழந்த ஒரே ஒரு ஃப்ளாட்டான ஜென்ரலான ஒரு தமிழை பிக் பண்ணி பண்ணோன்னா எல்லா வீடியோஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி உங்களை தனித்து பார்க்க வைக்கும் ஸோ நாங்கள் அதனால என்ன பண்ணோன்னா நக்கலீட்ஸாக இருக்கும்போது ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தோம் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோ ரெண்டுமே கலந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் போன நவம்பர் வரைக்கும் அப்போது இன்னொரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சு ஒரு சமயத்தில் அது ரெண்டும் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அரசியல் வீடியோக்கு ரொம்ப பொலிட்டிக்கல் சட்டர் வீடியோஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதாக இருந்துச்சு எங்கள் அலப்பறை பார்த்து பிடிச்சி போய் வந்து பொலிட்டிக்கல் சட்டர் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதோட வியூவர் கவுண்ட்டு புதுசாக ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சவனே வந்து திரும்ப திரும்ப பார்த்து அதில் சொல்கிறது இல்லை இருக்கு வி வாண்ட் டு ஸ்பீக் டு த பப்ளிக் இதில் அதிகம் பரிச்சயம் இல்லாதவங்க கூட உரையாடணும்னு நினை நினச்சோம் அது நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நிறையா ஒரு ஒரு ஒன் மில்லியன்லாம் வரும்போது இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகும்போது இவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க நாங்கள் அந்த வீடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பண்ண முடியல அதனால் அர்பன் நக்கலைட்ஸ் இன்னொரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நாங்கள் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அர்பன் நக்கலைட்ஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் என்னென்னா முன்னாடி வந்து ரியாக்ஷனரியாக வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய இப்போ டிமானிசேஷன் அந்த சமயத்தில் எல்லாமே ஒரு திட்டம் வரும் அதுக்கு ரியாக்ஷனாக நிறையா வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அர்பன் நக்கலைட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மூணு வீடியோ தான் பண்ணியிருக்கோம் மூணுமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம பண்ணணும் இப்போ மௌன ரோம் ஒன்று பண்ணோம் ஜென்டில் பெயின் ஒன்று பண்ணோம் இந்தியன் டூன் ஒன்று பண்ணோம் அது எல்லாமே ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அந்த சேனலில் இப்போ எல்லா காலத்துக்கும் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு
பட் லேட்டர் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆடியன்ஸ்குள்ள வந்துருச்சு ஆடியன்ஸோட ப்ரொப்போஷன் வந்து வேற அந்த ரேஷியோ வேற மாதிரி மாறும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது யூடியூப்ல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா உங்களுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருங்கிறதுல நீங்க எவ்வளோ கிளியராக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதை காலையிலையும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் அர்பன் அக்லைட்ஸுங்கிற இன்னொரு ஒரு சேனலை எக்ஸ்க்ளூசிவாக பொலிட்டிக்கல் சோஷியல் செட்டாயிருக்காக நாங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் அங்கே நாங்கள் வந்து பூல் பண்ணோம் இப்போ டேட்டாவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நாங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் செட்டாயர் வீடியோ போட்டோன்னா அதனுடைய அதிகபட்ச வியூ அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லேட்டர் நாங்கள் அலப்பறை மாதிரி வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதோடய வியூவர்ஷிப் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் போச்சு இப்போது அர்பன் நக்கலைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் தொடங்கியிருக்கோம் அந்த சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் ரேட் எவ்வளோன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சம்திங் பட் அதில் போடுற வீடியோவோட வியூவர்ஷிப் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் ஸோ அப்படி அது கன்வெர்ட் ஆகும் டார்கெட் யா ஆடியன்ஸ் யாருங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே நாங்கள் திரும்ப தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் தொடங்கும்போது ஒரு ஒரு வீடியோ போடுற ஒரு ஆளாக தொடங்கி ஒரு ரியாக்ஷனாக வீடியோ போட தொ தொடங்கின ஆளாக மாதிரி ஆனால் சிஸ்டமேட்டிக்காக நாங்கள் எங்களை ஒரு ஒரு சேனலாக நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டோங்கிறது தான் உண்மை அது அதுக்கு ரொம்ப மெத்தடாக யோசிச்சு தான் நாங்கள் அதை செஞ்சோம் ஸோ வெறும் ஒரு நாலு பேரோட தொடங்கின ஒரு டீம் இன்றைக்கி எங்கள் டீமில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க ஐம்பது பேருக்கு மாதம் சம்பளம் கொடுக்கணும் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் கரண்ட் பில்னு இது எல்லாமே இருக்குது இதை ஃப்ரீக்காக இருந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கரெக்ட் ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஒரு நல்ல ஃபவுண்டேஷன் போடணுன்னு நினைக்கிறவங்க ப்ளீஸ் 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 சிஸ்டமாக யோசிங்க மெத்தடாக யோசிங்க சிறப்பு நல்ல செய்தி ஆடியன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ளோர் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் ஆடியன்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு லோகோக்கும் ஒரு சீக்ரெட் மெசேஜஸ் இருக்கும் உங்கள் லோகோக்கு பண்ணிட்டு இருக்க சீக்ரெட் மெசேஜஸ் என்ன அதே மாதிரி நக்லைட்ஸ் அப்படின்னா இங்கே பல பேருக்கு அப்படி என்னென்னே தெரியாது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க லோகோ அது அது லோகோ ஒரு நாள் உட்காந்து பிரசன்ன வீட்டில் தான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த லோகோ ஐடியா வந்துச்சு அவர் தான் சொன்னார் என்னென்னா ஒரு நாங்கள் அப்போ பொலிட்டிக்கல் சட்டர் மட்டுமே பண்ணிகிட்டு இருந்த சேனல் அப்போ நாங்கள் அந்த அதுக்கான ஒரு ப்ராப் அப்ரோப்ரியேட்டான ஒரு லோகோ இருக்கணும் ஒரு ப்ராப்பரான லோகோ இருக்கணும் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது செருப்பு ஏன் சூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு காமன் மேன் கிட்ட இருக்கிற கடைசி ஆயுதம் பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு தான் அவன் அதிகாரத்துக்கு அதிகாரத்தின் மேலே அவன் அவன் பயன்படுத்துகிற கடைசி ஆயுதம் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது செருப்பு தான் அது ரெண்டு விதமாக நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதை அவன் தூக்கி வீசுகிறான் இல்லை ஒரு காமன் மேனோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக ஒரு செருப்பு இருக்கும்போது அவனோட கற்பனைகளுக்கு ஒரு சிறகு கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அதனால் செருப்புக்கு சிறகு முழிச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு லோகோ சூஸ் பண்ணும் அந்த செருப்பில் அது ஒரு ஹவாய் செப்பலாக இருக்கணும்னு ரொம்ப பர்டிகுலராக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நிறையா செருப்பு தான் பறந்து வந்து வேன் மேலே விழுந்துட்டுருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோம் நியூஸில் அதுதான் ஜார்ஜ் புஷ் மேலே எரியப்பட்ட அந்த ஷூ வந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு நக்லைட்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லுங்கள் அப்படி நக்கல் செய்யறவங்க அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்களா ஒரு எழுத்து மாறினச்சுன்னா வேற அர்த்தம் வரும் அவ்வளவுதான் அதுல வந்து ஒரு ஒரு சவுண்ட் சிமிலாரிட்டி இருக்கு இல்லையா நக்சலைட் நக்கலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சொற்கள் நம்ம ஊர்ல அறிவிக்கப்படாத ஒரு தடை இருக்கு அதை பொது வெளியில நம்ம பேசறதுக்கு ஒரு தடை இருக்கு ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி புலிங்கிற சொல்ல நம்ம பயன்படுத்த முடியாது நம்ம காட்டுல இருக்கிற புலி தான் சொல்லுவோம் அது வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை பிராண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுக்கு அப்புறம் அந்த புலிங்கிற சொல் வந்து அந்த அந்த மாதிரி இல்லை மக்களே பேசி பேசி அதை உடச்சிட்டாங்க அந்த அப்படி அப்படி ஒரு தடை விதிக்கப்படலை ஆனால் நாமே பேசாமல் இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா ஒரு சவுண்ட் சிமிலாரிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதன் வழியாக திரும்ப திரும்ப ஒரு சொல்ல ஒலிக்க வைக்கிறோம் பொது புழக்கத்துக்குள்ளே அதை கொண்டு வரோம் இட்ஸ் நாட் அ சச் அ பேர்ட் வேர்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது நக்கல் பண்ணுறவங்க நக்கலைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மாக அதுக்குள்ளே கிரியேட் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் நன்றி தட்ஸ் இட்